حالا بيكون في العالم كله بأكيد كمان مؤثر فيا تمام بستانتي اوجي بر ابراتشاتشي بيو فارتة دوما بر ابراتة لو تهيلا ما شي لو مو شابيان نو تو دا كي مو شاكيبريش تبقى رام مو تا perquè és vulnerable, perquè ho sé. D'aquesta pandèmia ens sortirem, però no tots els nostres sortirem, ens sortirem, però per evitar que no entra cal batre la cosa a l'altra. Empathy, compassion, dedication, empathy. من آزرم منم نگین هستم من سبا هستم ما از حدود دو سال پیش از طریق اولمپیاد علوم انسانی پزشکی که در ایران توسط وزارت بهداشت برگزار میشه با این هیته آشنا شدیم و تونستیم طی دوره های مختلف مدال کسب کنیم همکاری ما با کورس دکتر از هیومنیست هم از طریق آشنایی با اساتیدی بوده که در این راه شناختیم در این مدتی که با هم دیگه کار کردیم فعالیت متعلق رو با هم انجام دادیم از جمله مشارکت در تأسیس نشریه دانشجویی علوم انسانی سلامت به اسم همینطور مقالات و کتاب های مختلفی رو هم در این میته به زبان فارسی ترجمه کردیم همچنین ما اخیرا شروع کردیم به تشکیل یک نهاد بین‌المللی در بستر یوسن برای اینکه بتونیم اساتید و دانشجوهای فعال و علاقمند به این حوزه در سراسر سر جهان رو کنار هم گرد بیاریم و امیدواریم که بتونیم به زودی قدم های بزرگی توی این هیته برداریم ترین تجربه من در دوران کرونا احساس عدم قطعیت بوده از همون روزهای اول عدم قطعیت درباره میزان کارایی پروتکل ها رو داشتیم عدم قطعیت درباره استراتژی های پیشنهادی توسط اپیدمیولوژیست ها و حتی استراتژی هایی که سازمان جهانی بهداشت اعلام می کرد این احساس عدم قطعیت به ما نشون داد که حوزه سلامت و پزشکی حوزه ای نیست که توش بتونیم با نگرش پوزیتیویستی به دنبال یک چیز قطعی باشیم و نشون داد که ای بی ام و نظام سلامت مدرن بسنده نیستند 
همینطور در همه مختگی پیچیده ارزش های اجتماعی و علم بیشتر از هر زمان دیگه خودشون نشون داد ما ثابت کرد که باید به ابعاد علوم انسانی سلامت و ابعاد فکری و فلسفی نظام سلامت بیشتر پرداخته بشه و این بحران ابعاد پیچیده تری داره نسبت به اون چیزی که ما فقط به عنوان یک بیماری بهش نگاه میکنیم یکی از اصلی ترین ضعف ها و نابسندگی های نظام سلامت مدرن که در پاندمی کرونا خودش رو نشون داد ضعف در بنیان های بایوپولیتیک اون بود قرنطینه ها و محدودیت ها باعث که شکاف اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی در این نظام کاپیتالیستی که ما تو زندگی می کنیم بیش از پیش خودشون نشون بده به عنوان مثال پیغامی که همه ما شنیدیم در خانه بمانید خب این پیغام اول از همه به اون افرادی ضربه میزنه که خانه ای ندارن و این نشون میده که این پیغام فراگیر نیست و چقدر بنیان های طبقاتی و نژادی داخلش وجود داره میتونیم اینطور بگیم که فقر باعث پوشیده شدن انسانیت انسان ها شده و اونها رو انسان زدایی میکنه و این اتفاق توی نظام سلامت هم میفته و این خیلی ناگواره خیلی از افرادی که درگیر فقر هستن توی این مدت باید با بحران بزرگتری از خود بحران کرونا دست و پنجه نرم کنن در نهایت میتونم بگم که کرونا روزی رخت برمیبنده و میره اما آیا این باعث تغییری در ما میشه آیا باعث میشه که با نگاه انسانی تری سراغ پاندمی ها بریم و با روی کرد انسانی تری به نظام سلامت, به نظام سلامت نگاه کنیم به نظر من پاندمی کووید 19 تنها گسترش یک ویروس یا همه گیر شدن یک بیماری نبود. شاید نگرانی سیستم جهانی بهداشت، ارائه پروتکل‌های بهداشتی یا تولید واکسن برای پیشگیری از این بیماری و حفظ جان مردم باشه. اما از چشم انداز فلسفی کرونا یک پدیداره که تمام ابعاد زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار داده. از این نباید کرونا رو فقط یه بیماری جسمی یا دیزیز ببینیم بلکه بیشتر نوعی ایلنسه که زندگی انسان، اگزیستنس انسان رو متاثر ساخته و ناخوش کرده از آغاز این پاندمی جهان برای مدتی از حرکت خودش ایستاده و کرونا در واقع توقفی در جریان پرحیاهوی زندگی مدرن بوده ادارات، مدارس، ارگان های مختلف و به طور کلی روند هر روزه زندگی انسان رو متوقف کرده این برهم خوردن اونس و همکوکی انسان با جریان هر روزه زندگیش و دور افتادن از بقیه انسان ها به دلیل قرنطینه برانگیزاننده و مسبب سوال ها و پرسش های بنیادینی برای انسان بوده پرسش های فلسفی مثل چیستی معنای زندگی اهمیت و جایگاه دیگری و همینطور مواجهه با مرگ اینها بخشی از ابعاد اگزیستانسیال این بیماری هستند و اگر ما میخوایم که پدیدار کرونا رو بشناسیم باهاش مواجه بشیم و کنترلش بکنیم به نظرم لازمه که به ابعاد اگزیستانسیال این بیماری هم توجه بکنیم سال گذشته رو بزنم مرور کنم مهمترین ویژگی که از این زمان به یاد من میمونه سوالاتی که توی دوران به ذهن همه ما وجود آورده سوالاتی که شاید قبل از این چندان برای ما مهم جلوه نمیکرد 
با محدود شدن رفت آمد کارآموزا به منتهای بالینی این سوال به ذهن همه ما هجوم آورده که آیا پزشکی میتونه از راه دور و از طریق روش های مجازی آموزش داده بشه همه ما نیاز داریم به عنوان یک پزشک یاد بگیریم چطور اطلاعات حاصل از مطالعه تئوری و اون دانشی رو که از طریق مطالعه متون به دست آوردیم تبدیل به یک دانش عملی یا بهتر بگم یک حکمت عملی بکنیم اینکه چطور شرایط انسانی و فردی بیمار ارزشهاش و زندگی که خود اون بیمار از سر گذرونده رو به اندازه نتایج معاینات و آزمایشاتش در روند درمان و تبابتمون دخیل بود شاید که به نظر میرسه دستان علم و تکنولوژی بسته شده و اونطوری که ما انتظار داشتیم راه حلی برای برون رفت از این بحران نداره که پیشنهاد بده در شاید که ما مجبوریم برای مراقبت از همدیگه خونه بمونیم و روپیت و روتین عادی زندگیمون رو تغییر بدیم مجبوریم ماسک بزنیم و پروتوکول های رو رعایت کنیم برای مراقبت از همدیگه شاید این موضوع به ذهن تک تک ما رسیده که اون چیزی که میتونه برای ما و جهان ما نجات بخش باشه خود انسان و حضور انسانه شاید این سوال به ذهن همه ما رسیده باشه که انسانیت چیه و پرسیدن این سوال و تفکر در مورد اون چطور میتونه جامعه ما زندگی ما و به طور خاص شیوه های ما در تبابت و تمرین در شرایط فعلی با کمرنگ شدن علم که زیربنای قالب پزشکی مدرن رو تشکیل میده فضا برای خودنمایی هنر پزشکی اون چیزی که ما ازش تحت عنوان شفقت، همدلی، همدردی و مراقبت یاد میکنیم فراهم شده به نظر میتونه ایده زیربنای علوم انسانی پزشکی باشه جایی که انسانیت رو به علم اضافه میکنیم یا در واقع در اون ادغام میکنیم Social and economic inequality somehow unavoidably will assure that the virus discriminates. It's not the virus itself that does so, but the work of humans. The rise of nationalism, racism, xenophobia and a vicious capitalism have led to a world where European lives are valued more. But above all, to where the lives of rich are placed above those of the poor. We can see this division at the frontiers of Europe with the barbed wire fences, the walls, the tanks, the barbaric deportation and a brutal savaging of human rights. And within Europe itself, with the discrimination between the northern and southern countries, and even in our cities, with the, the discrimination between different neighborhoods. El 17 llevas a andar ese cal. Te lo conozco. Y se le dice que bien y que se ve está, está muy bien. La 6-1 tiene fiebre. Que es la mujer mayor que está con el hijo. Tiene 103 años. El problema es la 10. Que la 10 dispone que se niega en rotundo a comer ni a tomar cualquier tipo de medicación. La 7. Llevas hasta. Que tenga rotundo. Sí, que yo sí. Llevas hasta el 3-2 y yo llevaré ese grado. Hi, this is Juan Soriano from the WHO headquarters in Geneva. This is a message to my fellow friend, Professor Jonathan McFarland, and also all those in the Doctor as a Humanist initiative. The vaccines available against COVID-19 are not a magic silver bullet and will need to keep on for the time being with universal measurements. The face mask, the social distancing and the hand washing and especially we need to also keep on doing humanism. Humanism will be essential to uh, surpass the effects of the ongoing COVID-19 pandemic. Keep very well. Me atormentan sentimientos viscerales de cansancio, pesar, vergüenza, 
anhelo, una sensación de decadencia, las oportunidades perdidas este año y una conciencia de mortalidad. Todo eso me llena de incertidumbre y me es difícil de enfrentar. En salud pública sabemos que el virus no afecta a todo el mundo. Ni la transmisión, ni las condiciones de riesgo, ni la mortalidad son las mismas para todo el mundo. No cal más que ver las diferencias entre regiones, municipios y barrios. Y aquí el factor clave es la desigualdad. De esta pandemia en sortirán, pero no todos en las mismas feridas. En sortirán, pero para evitar no una otra y sobre todo para evitar las consecuencias más graves de una otra, cal batre la desigualdad. Primavera, estate, autunno, inverno, ancora primavera. Primavera 2020, anzi un mese prima, 21 febbraio. Il paziente zero fa la sua comparsa a pochi chilometri da Milano. È giovane, ha 38 anni, fa sport regolarmente e finisce in terapia intensiva. Allora non riguarda solo gli anziani. Nei giorni successivi esplode il nord Italia, morti a casa, le terapie intensive non sono pronte, tanti medici e infermieri si ammalano e molti muoiono. Paesi con generazioni di vecchi spazzate vie. Sì, forse riguarda di più gli anziani. Il cielo era splendido. Imploravamo la chiusura, arrivata due settimane in ritardo, per non fermare i processi produttivi. Ma le magnolie in fiore a Milano sul blu marcavano la bellezza della natura, che se ne fregava della morte e segnava il suo ritmo. Poi ci chiusero. Divenne il balconcino piccolissimo, l'unico luogo dove vivere a contatto con la natura. Ogni fiore, ogni piantina trovata o comprata era portata a casa per portarsi un ricordo di Gea, la madre terra. Estate 2020 ci riaprirono, prima dentro la regione e poi in Italia. Eppure le piazze erano deserte, le persone spaventate e la natura nella sua maestosità ci conduceva al caldo torrido. Portare la mascherina a luglio per strada era quasi non respirare a Milano. Già non si respira normalmente, solo la sera un po' di refrigerio e la fuga in macchina verso il sud. Ma veramente è successo tutto questo al nord? Sì, non erano inventate le immagini. Il mare lavava e lavava e mentre si tornava al nord le lacrime scorrevano sapendo che sarebbe ricominciata la partita a scacchi con la morte. Autunno 2020. Puntuale era tornato a prendersi altri vecchi e giovani più malati. Gli alberi si doravano e illuminavano quel cielo ma è stato così blu a Milano anche d'autunno e pulito senza le scie chimiche. I primi risultati dei vaccini. Ci richiusero di nuovo e questa volta non lo imploravamo più, lo subimmo. Non sapevamo più dove stesse la ragione in questo dilemma, a far funzionare le scuole, a salvare le vite dei nostri anziani. I crisantemi a Milano erano appesi ovunque nel giorno dei morti, il 2 novembre. Milano resisti. Inverno 2020-2021. A Milano dal teatro alla scala, arie ed opere di speranza e di augurio. Il cielo si fa bello, a rivedere le stelle. Cerchiamo i parchi, respiriamo aria, camminiamo tra continue lezioni e ricerche svolte online. Non dimentichiamoci di alzarci e fare movimento, sì, la disciplina del corpo. Mangiamo bene, facciamo ginnastica, entro il perimetro che ci è dato, sempre più ristretto. Dal cielo la Madonnina del Duomo ci guarda. Primavera 2021, le magnolie, eccole, un anno dopo. E sempre quel cielo, ironicamente blu mentre muoiono dalle 300 alle 500 persone al giorno in Italia. Siamo tra gli ultimi paesi come campagna vaccinale e la Lombardia è stata commissariata per inettitudine sulla distribuzione dei vaccini. Dovevano essere i nostri salvavita, la nostra riapertura. Un aereo sta partendo, lo fotografo, e mentre scatto provo la stessa ebbrezza di quando da bambina guardavo gli aerei levarsi in volo. 
ma rimango con i piedi nella madre terra, con le radici, come questi alberi nel parco, come i basamenti delle colonne dentro le cattedrali. Sono le due cose che possiamo visitare, oltre ai supermercati, parchi e cattedrali. Lei, la natura, fa il suo giro. Qué bien, o sea, han quedado bastante concentrado y al final sí. y se veían bien y se veían células bilobuladas y eso y por pues, eh. que acabarán dentro de dos horitas. ¿Qué centración lo tiene? Bueno, dos millones al final. La pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 ens ha recordat la nostra fragilitat. No som un homo deus, sinó simplement som homo sapiens, com diria el pensador israelià Yuval Harari. I per què som vulnerables quan som al cim de l'evolució, quan tenim un sistema immunitari sofisticat que ens defensa de qualsevol tipus de microorganisme? entre altres causes, precisament per mor del nostre sistema immunitari. Sí, sí, els efectes col·laterals del sistema immunitari a la seva lluita carnissada contra el virus ens poden dur a la nostra autodestrucció. El nostre organisme té un primer escut que el defensa vers els invasors aliens. És el sistema immunitari innat. En el cas dels virus, les principals proteïnes que formen aquest escut són els interferons de tipus 1, que inhibeixen la replicació del virus, és a dir, impedeixen que es multipliqui. Però hi ha persones que per la seva edat, per les seves malalties de base, o bé perquè tenen defectes genètics en aquestes proteïnes o altres del sistema immunitari, no tenen aquest primer escut en condicions. Llavors, el virus es replica sense cap control i les cèl·lules del sistema immunitari, amb un intent desesperat d'acabar amb el virus, s'activen de forma incontrolada i produeixen quantitats ingents d'unes proteïnes que es diuen citocines i que poden produir efectes sistèmics com el col·lapse circulatori o bé una coagulació massiva i poden dur cap a l'autodestrucció. Això només passa a una minoria d'individus, però també molts altres només superen la infecció després d'una lluita molt forta contra el virus que els deixa exhaustes, inclús en seqüeles. Un grup de científics de l'Organització Mundial de la Salut està esbrinant quin pot ser l'origen d'aquest virus. Sembla ser que no es tracta d'un producte de laboratori, sinó més bé la conseqüència d'un consum incontrolat de cant d'animals salvatges per part dels humans. Sigui quina sigui la causa de la infecció, ens de ser conscients de la nostra fragilitat, de la fragilitat de la natura, de la fragilitat del nostre planeta. Hem forçat el clima, hem fet desaparèixer espècies, hem contaminat el mar, la terra, l'aire. Si l'homo sàpiens no atura aquests desequilibris, ho pagarà molt cap perquè és vulnerable, perquè el seu sistema immunitari ho és. Namaste. Zarur, hem healthcare workers, és mahamari me ek mehto purn bhumika ni bhaare hai, jese rogyo ki dekhbhal karna aur is mahamari ke failav ko rukna. Lekin isme logo ne bhi ek zimmedar drushti kon aur sarkar dwara nirdharit sare niyamo ka palan kar ek mehto purn bhumika ni bhai hai. Me kehna chahunga, कि धैर्य रखे सकारात्मक बने आशावादी बने क्योंकि रात के बाद ही सवेरा होता है और ये सवेरा कोरोना का वैक्सीन लेके आ रहा है तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें
धन्यवाद Il 2020 è stato un anno complicato, ci ha costretti a fronteggiare una sfida che non sapevamo come affrontare, a portare mascherine, a allontanarci da amici e a parenti e a non viaggiare più. Allo stesso tempo però ci ha anche insegnato a far fronte comune, non come nazione ma come mondo intero. Quello che io mi auguro è che questo insegnamento di unirsi per essere più forti non ce lo dimentichiamo mai. E come ha detto il nostro premier Giuseppe Conte, stiamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Allora, ciao, come ti fanno? Non fai molto male. Para ver. Para ver, tu sabes. Vamos a fechar. Está bueno, está para. Marta, tú eres el tío. Vale, gracias. Some of the most important challenges of this COVID-19 pandemic have been here in Australia as in the rest of the world. Dealing with uh, fear, uncertainty, isolation and misinformation. As health professionals, we can help overcome this situation by relying on the most basic and humanistic aspects of our calling. Empathy, compassion, dedication and the divulging of information based on scientific evidence. COVID-19 أكيد أثر في العالم كله وسبب حالة من الزعر في العالم كله وأكيد كمان أثر فيه وسبب لي حالة من الخوف على كل اللي حواليا وعلى أهلي وعلى عيلتي وكمان كوني إن أنا في المجال الطبي ده بيعطيني مسؤولية إن إزاي أحاول أخليهم يخافوا على نفسهم ويتبعوا الإجراءات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا. La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto cómo la sociedad no puede desarrollarse de manera aislada. Necesitamos como humanidad superar la enfermedad de la indiferencia para que involucrados todos de forma solidaria podamos participar en la construcción armónica de una humanidad más fortalecida, más unida y sobre todo más centrada en la dignidad de la persona. Si hay algo que creo que hemos aprendido todos este año es cómo lo que considerábamos como normalidad puede cambiar tan drásticamente de un día para otro y todo causado por un simple virus, el SARS-CoV-2. No obstante, si hubiese que elegir algo con lo que quedarse, algo positivo de toda esta crisis, pandemia, yo me quedaría con dos cosas. Me quedaría con la capacidad de adaptación que ha tenido en general la población a las nuevas medidas, a quedarse en casa para poder hacer frente a esa primera ola y a posteriori otras medidas como la implementación de mascarillas. Y por otra parte, la resiliencia que ha demostrado mucha gente, de entre ellos destacar al personal sanitario que ha estado luchando 
en primera línea para poder hacer frente al incremento exponencial que hemos tenido de casos durante los últimos meses. The virus pandemia has affected us in many different ways. Uh, in our personal life, we are taking care all the time of ourselves and relatives, and also in the, at work, in the, in the hospital, uh, in the acute phases, taking care of the patients and with mechanical ventilation and so on. And in the interim periods, with um, taking care of all the other patients also, I'm taking taking care in between us and uh, people is very, very tired because of the different waves that we have had of the pandemic. La situació de COVID-19 ha suposat un gran canvi en el món de les humanitats. Tant en la recerca com en els esdeveniments culturals, la pandèmia ha suposat un abans i un després. Aquestes persones s'han hagut de reinventar. Prendre les noves tecnologies com a eines quotidianes per tirar endavant els seus projectes i canviar del format presencial al format xarxes socials. De totes maneres, s'han organitzat i han aconseguit crear iniciatives com Cultura Segura. Per això, i perquè la cultura és essencial per la societat, les que ens dediquem a aquest àmbit no ho fluixarem. Esta pandemia ha puesto de manifiesto una de las bases de nuestra profesión que a veces pasamos por alto, el acompañamiento. Muchos profesionales se han visto en la situación de no poder ofrecer muchas más herramientas terapéuticas a los pacientes, siendo la compañía un tratamiento indispensable. Así, hemos visto la importancia de la empatía y de la aproximación holística a la hora de tratar a nuestros pacientes. La parte más humana de nuestra profesión ha vuelto a coger fuerza. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila pandemijo COVID-19 11. marca lani. Do sedaj je bilo po svetu upotrijenih okrog 153 milijonov okuž in odmerjena ena milijarda dost cetiva. Danes, 6. maja 2021, več kot let od dni kasneje, se še zmeraj bojujemo proti virusu. Virus se je globalno dotaknil vseh. Si lahko predstavljate, da bi človeštvo globalno uporabilo podobno taktiko kot virus za boj proti družbenim, okolskim in ekonomskim izzivom, pol tisočih korakov se prične prav s prvim. Morda je COVID-19 prav tisti, ki nam želi posredovati s poročilo, da je skrajni čas, da začnemo živeti drugače, bolj trajnostno in uravnovesjo za naravo, Esta era Gea y Mallorquí, es una científica y viróloga catalana. Es investigadora del Departamento de Inmunología de la Unidad de Virus de la Universidad de Oxford y experta en coronavirus. Buen día, Esther. Es un placer estar tú y que puedas contestar unas preguntas. La primera que te hago es ¿Quién son los principales ritos de las nuevas soques de Sarkovstos? Bé, com que el SARS-CoV-2 és, és un virus d'RNA, doncs va mutant i com més s'infecta més muta i per això ha donat, eh, hi han ara totes aquestes variants que tenim eh, arreu del món. No? El perill de les variants és que desenvolupin en un virus que pugui tenir noves propietats i eh, que sigui més perillós. El que passa és que amb aquestes variants que estem veient veiem que hi ha algunes mutacions en llocs específics que són importants pel virus i el que estem veient també és que aquestes mutacions es repeteixen en algunes variants a diferents llocs del món, el que ens dona una pista de que aquest virus no, no té una capacitat de mutació eh, tan gran com ens podríem pensar, sinó que aquestes mutacions, a l'estar-se repetint, doncs, eh, eh, limiten una mica aquesta, aquesta, aquestes mutacions del virus. No? Gràcies, m'ha quedat molt clar. I és previsible que aquestes noves soques tengan un impacto importante sobre la efectividad de las vacunas de cada La idea por eso es intentar hacer, eh, amb, amb la recerca que se está haciendo, una vacuna más universal de, de cara a todos los posibles coronavirus y todas las posibles variantes que hi puguin haver. Esther, eh, ¿quina protección tienen las personas después de haber pasat la malaltia? Sembla que, que tenemos anticossos y células T. El, la pregunta es, ¿cuándo dura? 
eh, si és suficient per protegir-nos de la infecció i si és suficient per protegir-nos de la malaltia. Eh, de moment el que sabem és que amb nivells d'anticossos, havent passat la malaltia, tenim la mateixa protecció que algú que ha rebut una dosi de la vacuna i que amb dues dosis de vacuna doncs el nivell de protecció augmenta molt més que havent passat la infecció natural. I és diferent segons la gravetat dels símptomes? De moment no ho sabem i el que sí que ens hem de preguntar és la durabilitat d'aquesta resposta. Sí que és veritat que en un primer moment de la malaltia es va veure que les persones greus tenien uns nivells d'anticossos molt més alts que la resta, però si aquests anticossos són de curta o llarga durada, també és una de les preguntes que s'estan investigant. I ja per què va estar, perquè no t'ho vull robar més temps, segur que tens moltíssima de feina, per quina raó s'han pogut desenvolupar vacunes segures i eficaces tecnològicament distintes en tan poc temps? Bé, aquestes vacunes en tan poc temps han sigut gràcies a la recerca bàsica i unes tecnologies que fa eh, més de 20 anys que s'estan estudiant. Eh, sí, que, sí que és veritat que hi havia algunes vacunes que ja estaven preparades per epidèmies anteriors, com han sigut l'epidèmia de SARS, i que simplement, i amb les tecnologies que tenim avui en dia, ha sigut canviar una petita peça d'aquesta vacuna i s'ha pogut aplicar a, al SARS-CoV-2. Bé, Esther, ja res més, moltíssimes de gràcies, una abraçada i cuida't. No? Vinga, adeu, ens veiem. A veces pienso, hoy y mañana, y pasado, y el otro quiero, al salir del hospital, un día sencillo y de paz, en el que nada me haga daño, quiero horas en las que nada me desespere, por tanto, no haré nada que me altere, intentaré pasar el tiempo plácidamente, haciendo lo que más me apetezca, pintar, estar con mis hijos, quiero un tiempo sin contrariedades ni malas noticias, nada. Dejar la mente en reposo. Aunque confieso que me es imposible llevar a cabo este propósito, no puedo pasar página y pensar que todo va bien. שלום, קוראים לי גילה זרביב, אני מיילדת מוסמכת בישראל בירושלים בהדסה עין כרם. ב-15 למרץ 2020 היה לי את הזכות לקבל את הלידה הראשונה של קובי-19 במדינה ישראל. מאז קיבלתי את התפקיד לנהל את הנושא בחדר לידה אצלנו ואני נותנת וובינארים, שיעורים, קורסים, מרופאים, מילדות, אחיות וסטודנטים ברמה עולמי. אחת מהשאלות שאני שואלת את עצמי שוב ושוב זה איך אנחנו, אנשי רפואה, יודעים לתפקד כשהכל חדש. מה הפרוטוקול שאין פרוטוקול? קודם כל אנחנו תמיד נמשיך לרוץ לקרב ולא לברוח ממנה. אנחנו נמשיך לטפל בכל אישה כאישה, בלי קשר למאיפה היא מגיעה, למה הדת שלה, הגזע, המחשבות שלה, הפוליטיקה שלה. אנחנו נטפל בכל אישה כבן אדם, כיולדת. והדבר השני, זה נראה לי קשר ל-Humanities. אנחנו חייבים לזכור, first do no harm. במרכז תמיד יש את היולדת והתינוק שלה. אנחנו המיילדות שטיפלו ביולדות, חלק מהן היו מאוד מאוד חולות, שעמדנו במרכז והסתכלנו על הילד ואמרנו, אני איתך, אני שלך, ואני אף פעם לא עוזבת אותך. השתמשנו בקול שלנו, במגע, במסאז', בתמיכה, באהבה שיש לנו למקצוע וליולדות שלנו. אני חושבת שזו התשובה. First do no harm. קודם כל נתמוך, אחר כך נתמודד. שנקו... אני מקווה שנצליח לראות ימים הרבה יותר רגועים, ושיהיה לכולם רק בריאות.
This means that the infection of COVID is more concentrated, is more severe and more deadly amongst the least favoured who live stacked together in squalid living conditions with little access to diagnostic testing and treatment. We need to demand a world with a health policy equally committed to all of us, equally committed to every human being to dismantling a system that fails to see the dignity in every life and can lead in this way to unnecessary death. As the poet mentioned more than 400 years ago, any man's death diminishes me, for I am involved in all mankind. Коронавирусная инфекция научила человечество многому. Она показала нам, как важно ценить и уважать профессию врача. Сгорая сам, светит другим. Мне кажется, именно эта фраза помогала им во время тяжелых дежурств. Изменились и наши ценности. Мы осознали, как дорого время, проведенное с родными и близкими. И зачастую в каждом дне мы суетим. Знаете, когда мы есть друг у друга, у нас есть все. Я не могу быть уверена в том, что мы станем лучше. Но я уверена в том, что мы никогда не будем прежними. Пандемия коронавируса показала человечеству, насколько хрупко наше здоровье. Несмотря на то, что есть понимание, как лечить ковид-инфекцию, коронавирус оказал сильнейшее влияние на общество. Оно стало острее реагировать на события, появился страх и недоверие. Задача врача бы он не находился в обычном линейном отделении, реанимации или поликлинике. Ο κορονοϊός έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής μας. Μαζί με ενότητα και αγάπη θα ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση. Από τα σημαντικότερα πράγματα που ανέδειξε η πανδημία του κορονοϊού είναι ότι όλοι είμαστε πραγματικά πολίτες ενός παγκόσμιου χωριού το οποίο αν θέλουμε να ευημερεί θα πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική γνώση, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά όμως. Με αισιοδοξία θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά.
xin chào, mình tên là Trần Thị Băng Tâm, sinh viên năm 4 đại học Y1 mang tên Sichunok tại Liên bang Nga. Đại dịch Covid đã bắt đầu ở Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2019 và cho đến bây giờ, dịch bệnh đã bùng phát ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Trong khi dịch lây lan rất nhanh và diễn biến rất phức tạp, thì Việt Nam là một trong những nước kiểm soát tốt được dịch bệnh. Nhưng biện pháp chỉ ngăn chặn Covid là cách ly xã hội, tuân thủ đeo khẩu trang, găng tay, tăng cường giám sát nhóm có nguy cơ. Hiện tại, nhiều nước trên thế giới đang tiến hành nghiên cứu và tiêm phòng vaccine chống Covid. Mình tính là người sở hữu lòng của toàn nhân loại, dịch bệnh dịch sẽ được đầy lùi trong thời gian ngắn nhất. Coronavirus is a very important thing to do with the virus. We have 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 to do with the Sankanum coach Hanel Zes, or Pisilinet Patas Hanatu, Hoktan and Zel Materin Nerimasin, Pahpanek and Rajesh, Hakahamacharaka in Kanon Ner, Hanun Norkanki, Arans Coronavirusi, Pahpanek Zes, Yev Zel Materin Nerim. Pregnancy and delivery are stages in a woman's life that leave an unprecedented mark. Every woman has the right to receive the best possible care during delivery. But it's not only a question of the improvement in technical assistance, but also humanistic attention. Do you think this is happening in general? Our hospital seemed to overnight go from a busy hospital with packed waiting areas, visitors by bedside, corridors bustling with patients and relatives to an eerie silence. We are a tertiary maternity unit and therefore see very few um, COVID patients. And although our wards, our delivery suite, our neonatal unit were still as busy as ever and we were accepting patients from other hospitals, the lack of visitors and the lack of partners in the waiting areas seemed a very strange experience. There were deserted corridors, partners waiting in cars to be invited in when women went into labour, apprehensive women attending scans on their own. A previous exciting event suddenly became a tense and stressful time.
Areas that are also a huge concern to us are the more vulnerable women. We've seen a rise in domestic violence, a deterioration in mental health conditions. It has been these groups of women that we've tried to make sure are supported and have access to services. From talking to women after the birth of their babies, it has been the social distancing measures that have affected women to a great extent. Attending alone for scans, lack of visiting in hospitals, the social isolation after delivery, lack of family support, closure of social spaces and a move to online classes have had a prolonged effect on a woman's experience of childbirth. We can support women through the medical side of pregnancy, but it's much more difficult to explain or estimate how the current way of living will affect them and their families. السلام علیکم میرا نام محمد حسیب کرونا جدو نہ شروع ہویا پوری دنیا نے لپیٹ لے لیا پتہ نہیں چلیا کہ ایک چائنا تو شروع ہو کے پوری دنیا چھ پھیل گیا ڈبلو ایچ او نے انو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی ہیلتھ ایمرجنسی لگ گئی پوری دنیا میں انو پینڈیمک کرا دے دیتا گیا تے کرونا دی وجہ نال انسان ایک دوسرے تو دور ہو گئے سوشل ڈسٹنسنگ آ گئی ماسک چینے تے لگ گئے ایک دوسرے دا چہرہ چھپ گیا ہن پتہ نہیں چلدا سی کہ اگلا بندہ رو رہا ہے ہنس رہا ہے کس مزاج چ ہے گیا ایک یہ بہت بڑی مشکل آئی تھی دوسری یہ بڑی مشکل آئی سنو کہ مالی طور سے مالی طور سے جڑے ہڑے جار مزور ہے کسی انہوں نے ساری جمع پونجی ختم ہو گئی جڑا تنخواہ دار تب پہ گسی یا وڈے کاروباری ازاد ہے کسی وہ بعد دوران میں انہوں نے گزارہ ہو سکیا بہت مشکل دن ہے کسی ہے لیکن ان ویکسین آ چکی ہے تقریباً اسی کیسے تمام اگر ویکسین مدوال ہوئے کہ ساڑھے اندر جو ہے انہوں ہارڈ ایمیونٹی پن جائے گی تو ہارڈ ایمیونٹی دی وجہ ہے اسی کرونا تو محفوظ ہو جائے گی مشکل وقت ہے مشکل وقت پر ایک دوسرے دی مدد کرنی ہے مدد کس طرح کر سکاں گے اس طرح کر سکاں گے اسی جڑے رشدار دور ہے کہ اسی انہوں نہیں مل سکتے انہوں نے ویڈیو کال کر لی جڑے قریب ہے کہ گھر جا کے تھوڑا حال حوال پچھ لیا آج کل بہت زیادہ مشینی دور آ چکیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین کمپیوٹر بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے لیکن اسی اس چیز کو متاثر ہو کے اپنے آپ نے بھی کمپیوٹر تو وڈی تھے مشینہ تو وڈی مشینی بنانا اسی انسان ہے گیا انسان کی خاصیت ہمدردی محبت پیار بھائی چارہ یہ مشین جتنی مرضی ترقی کر لے لیکن مشین کدے بھی پیار نہیں بان سکتی مشین کدے بھی گلے نہیں لگا سکتی جس طرح سے آپ اسے جس طرح سے انہوں گلے لگانے ہیں اسے آپ اسے جو ہاتھ ملانے ہیں اس طرح مشین کدے بھی جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے مشین ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتی یہ اس کرونا دے دینا ایک سامنے اینا چیزیں تے عمل کرنا ہے آپ اسے اس پیار محبت کھلاواں گے تے پھر یہ سی انسان کھلاندے کا کھلاواں گے ورنہ مشینہ تا آج بہت زیادہ آج چکے نہیں ہونے کہ انسان دی کوئی قدر نہیں رہی انسان اپنی انسانی دیوزن پہ چانے جاندے ہیں اندردی پیار محبت یہی میرا پیغام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ As Hergen Quarantel Luario Adamin da Haral des Doch Sun Humat Sagoko Dunianchua Covid Bog Dosh Dukhan Yatsa da Haritian Amhor and Dick Dush Dukha Hainus Alha Ezer da Hadade and Dosh Du Ojalin Mohil In Hietans Jim Voktsak Estosh Gushwood to Mostor Chusan Teshberg Bitsu Dukaza Horan dacharan macho ydus. Dukuman berger sabeli titsuweg. Tsachil dachitich bi tsachalu bala arbalur botil ho ydus. Masu a ailmanches. Eicher hoi. Lyrish. Eidlan belchloi. In hegam hoi. Itzemger ishu duhal berigi nit latoshbu. Ho irchech utzemger vehalch dacha darblyrsh. Vaktsein ketches. Halch balcha. 
Минутам ца соцуш, а хуек шибу айлманам векалш. Ишти би ешло реацвай к цамгар. Ишти бен хули и реацвай сирил в кагане. Дребатели провели негативы, пандемия а здесь была позитивна. Я хочу сказать, что я могу сказать, что я не могу представить людей в нашем мире. Я хочу сказать, что я не могу 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 сказать, что я не A pandemia entrou em Portugal oficialmente no dia 2 de março de 2020. Hoje é dia 23 de abril de 2021 e ela ainda não nos deixou. Primeiro fomos invadidos por uma onda de medo quando nos disseram que tínhamos de ficar em casa. Nós que somos um povo de abraços, de beijos, de contacto físico, de pontes e mar, partidas e chegadas, fomos obrigados a conter o ímpeto do movimento que nos fertiliza e fomos obrigados a permanecermos isolados. A solidão dos mais sós agravou-se. A violência dos mais agressivos cresceu. A passividade dos mais apáticos avolumou-se. Depois da onda de medo, veio a da resignação dolorosa, a do cansaço, a da apatia, até rebentar e lançar-nos de novo para a vida, para o movimento, para a terra. Que vida será esta depois da pandemia? O que eu mais desejo é que o abraço retorne. Cierra a porta, Antonia. Antonia, cierra a porta. Cierra a porta. Vale. La lengua. Bien. Bien, un poco molesto. Y ahora el otro orificio. Respiramos, se queda un poquito molesto. Respiramos, se queda un poquito molesto. Ya le he hecho un ojo, ¿vale? Vale. Marta, voy a mirar ahora eso, si me lo traes. Sí. Digo que esto un es un poco... Un momento. Déjame la encima. Algunos de nosotros vivíamos muy bien y no nos dábamos cuenta. Me encantaría que hubiéramos entendido que lo común, lo público, es lo más importante. Lo público no tiene por qué ser opuesto a lo privado. Porque aunque claramente este virus afecta más a unas clases que a otras, el virus nos afecta a todos de uno u otro modo. Ahora mi libertad es coherente con lo que nos ha tocado vivir. Y así lo siento, sobre todo porque nadie me dice si hay que ir a atender a pacientes y obedecer. Mi libertad así me lo dicta. Aunque hay veces que para seguir respirando, yo que no soy una persona triste, necesito ponerme un pedazo de música en el corazón, para no recordar el año 2020 y tantas ausencias.
verdad es que nada de eso, me llena de orgullo y satisfacción. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta con la obra. Fair and dignified policy would establish a solidarity amongst all people, all countries, a commitment to universal health care and thus establish a transnational policy committed to health care, accomplishing these timely and needed ideals of equality. Some years ago, John Berger wrote, the point about hope is that it is something that occurs in very dark moments. Like a flame in the darkness. So let us light that flame now.